살면서 아무리 금은 보화를 쌓아놨더라도 죽을 때는 땡전 한번못 가지고 가죠. 자, 영혼들의 관점에서 이런 것입니다. 아무것도 못 가져갑니다. 자, 그런데 그 영혼들이 죽을 때 가져갈 수 있는 게 있습니다. 영혼들은 죽을 때 돈은 못 가져가도 이것은 가져갈 수 있습니다. 그것이 무엇인가? 자, 안녕하십니까? 무의식 연구소의 석정원입니다. 자, 우리 사는 세상에 돈은 굉장히 중요합니다. 많은 사람들이 부자가 되고 싶어 하고요. 자, 그런데 과연 우리의 영혼들은 똑같이 이 돈을 중요하게 생각할까요? 과연 이 영혼들은 돈을 어떻게 생각할까요? 만약에 중요하지 않다면 과연 영혼들은 무엇을 중요하게 생각할까요? 자, 이런 것을 간접적으로 알아볼 수 있는 최근 상담 사례가 있어서 그두 가지 상담 사례를 여러분들에게 좀 공유하고 그 의미를 한번 같이 이야기해 보고 싶어서 오늘 영상을 준비해 보았습니다. 자, 이야기에 앞서서 우리 어린 시절 아이들에 대해서 한번 먼저 이야기를 한번 꺼내 보고 싶어요. 자, 여러분 혹시 그 부르마블 게임이라고 아시나요? 그 유명한 보드 게임이죠. 저희 세대 아마 젊은 어린 시절을 보냈던 분들은 다 기억하고 계실 겁니다. 스마트폰이나 이런 게임기가 특별히 없던 시절에 그 부르마블이라는 보드 게임은 정말 재미있고 흥미롭고 모든 시간을 빼앗는 굉장히 재미있는 게임이었죠. 모르시는 분들 간단 설명하자면 그전 세계를 돌아다니면서 땅을 사고 거기에다 건물을 짓고 하면서 이제 서로 누가 더 돈이 많고 누구를 파산시키고 뭐 이렇게 돈 벌고 이런 게임입니다. 자 여기서 중요한 거는 그 과정에서 이제 그 종이 지폐를 그 부르마블이라는 사용되는 그 종이 지폐를 돈으로 사용하게 되죠. 자 그런데 여러분들 아시겠지만 그 해보신 분들 그 돈은 실제 돈은 아닌데 정말 그 게임을 하는 순간만큼은 그 돈이 많아지면 진짜 부자가 된것 같고 막 으깨도 으쓱으쓱 되고 정말 좋은 기분이 들잖아요 그런데 그 돈이 막 점점 줄어들고 막 파산이 되고 빚을 내야 되고 이런 상황이 오면 정말 실제 돈을 잃은 것처럼 막 쪼들리고 불안하고 답답하고 이런 경험을 하게 되었던 경험들 어떻게 보면 그런 경험들 때문에 그런 게임에 자꾸 더 빠져들고 재미있어지게 되는 요소가 아니었을까 싶은데 정말 실제로 돈을 거래하는 것 같은 경험을 하게 주었잖아요 이런 겁니다 정말 그 돈은 실제 돈이 아님에도 불구하고 돈처럼 느껴지게 되는 점 이런 것자 우리 사는 세상에 이런 것들이 참 많죠 특히 이제 아이들을 보면 우리가 정말 어린 시절에 요즘 아이들은 좀 다르겠지만 우리 때는 그 뭔가 이렇게 그 구슬, 유리 구슬이죠. 유리 구슬이나 특히 이제 그 병뚜껑. 요즘 아이들은 이해할지 모르겠어요. 병뚜껑을 잘게 펴면 이렇게 동그랗게 납작한 딱지처럼 되거든요. 이거를 모아서 이걸 가지고 막그 경기도 하고 딱지치기 같은 경기도 하고 여기에다가 가격을 매겨 가지고 어떤 병따개는 뭐천 원짜리, 어떤 저게는 만 원짜리. 특히 이제 왜 그랬는지 모르겠지만 군남 마크가 있는 병뚜껑은 거의 뭐큰 정말 일반 병뚜껑 막천 개를 모아야지 되는 이런 가치를 부여하고 막 그걸 서로 가지기 위해서 경쟁하고 그걸 잃어버리면 굉장히 슬퍼하죠. 막뭐 그거 잃어버렸다고 엄마 아빠한테 막 화내고 짜증내고 이런 경우들 정말 많았습니다. 자 그런데 그 시절에는 참 그것이 뭐 흥미로운 추억이었고 귀여운 모습이지만 지나고 나서 이제 어른의 관점에서 보면 참 그렇지 않나요? 정말 아무것도 아닌 그런 병뚜껑 유리 조각 그 종이 지폐 이런 거에 그렇게 목매달고 정말 그것이 없어지면 큰일 날것 같고 인생의 전부인 것처럼 막 목숨을 거는 실제로 그런 아이들 있잖아요 막 이런 것들을 막 굉장히 신주단지 모시듯이 모아가지고 이것을 하나라도 잊어버리면 큰일 나고 누가 건들게만 해도 못 건들게 하고 정말 그 아이에게 이것만큼 중요한 자산이 없는 것처럼 보이는 그런 행동을 보이잖아요 자 그런데 어른의 관점에서 봤을 때 그것이 어떻게 보이겠습니까? 물론 귀엽긴 하지만 참뭐 안타깝기도 하고 한숨 쉬기도 하고 이런 느낌을 보게 되지 않을까요? 아무 가치도 없는데 정말 저런 것들은 아무리 모아봤자 돈뭐 몇백 원밖에 되지 않는 이런 쇠조각, 유리조각밖에 안 되는데 거기에다가 정말 엉태한 가치를 의미 부여해가지고 하는 이런 모습들 여기서 조금 더 나아가서 만약에 이 아이가 예를 들어서 요즘 같으면은 이런 것들 뭐 게임 머니 같은 게 되겠죠? 뭐 아니면 뭐 무슨 포켓몬 카드나 뭐 여러 가지가 있을 거예요. 이런 거에 갑자기 집착하기 시작했어요. 그런데 이제 이 아이가 이런 거에 너무 빠져서 
일할 생각도 안 하고 공부할 생각도 안 하고 단지 이걸 모으기 위해서 혈안이 된 거예요. 이게 너무나 많아야지 좋은 거고 이것이 없으면 안 되니까 그냥 뭐 공부할 것도 안 해, 돈벌 생각도 안 해, 단지 이걸 모으기 위해서 이런 식으로 살기 시작한다면 이걸 바라보는 부모님의 감정은 어떻겠어요? 정말 안타깝지 않겠어요? 얘가 빨리 하루빨리 취직해서 돈 벌어야 되는데 이런 거에 허성시어를 하고 있다니 나중에 저것이 아무 쓸모없다는 걸 깨닫게 되면 얼마나 허무할까 이런 걱정이 되지 않을까요? 자 이것입니다 이렇게 한번 이렇게 한 걸음 떨어져서 조금 차원을 달리해서 보면 어떤 순간에는 굉장히 중요하게 여겨지는 것들이 실제로는 아무 쓸모가 없는 것들일 경우들이 정말 많더라 이런 것을 한번 말씀드리고 싶습니다 바로 영혼의 관점에서 지금 우리 사는 세상이 아닌 영혼의 관점에서 우리가 돈을 보는 느낌이 약간 이런 느낌이 아닐까라는 생각을 하게 되는 좀 중요한 상담 사례가 하나 있어서 소개해 드릴까 합니다 어 이건 되게 짧은 사례인데요 뭐냐면 약간 이분도 그 빙의 관련 문제가 있는 분이었어요 그래서 이런 내 안에 있는 어떤 어, 좀 호의적인 빙의령이었죠 자기를 좀 빨리 보내달라 밖으로 가고 싶은데 가지 못하고 있으니까 나좀 보내달라 막 얘기를 하면서 어떤 얘기를 하냐면 이런 말이 삭 스쳐 지나갑니다 너 지금까지 고생 많이 했지 너 사는 세상에 돈 없으면 굉장히 힘들다며 내가 그거 많이 생기게 해줄게 그러니까 나좀 제발 보내줘 그래 너네 다들어가면너 그래 이제 여기도 돈 없으면 살기 힘들 테니까 그돈 너한테 따지고 갈게 그동안 네 속에서 내가 너 힘들게 해서 너 답답하게 해서 미안하다 내가 그돈 따지고 갈게 고마워서 나 아휴 그래요 그럼 약간 이런 식의 말을 살짝 흘리는 걸 제가 들었는데 그게 너무나 저에게는 인상적이었어요 뭐냐면 이 뉘앙스가 나한테는 그 돈이라는 게 길가의 돌처럼 아무 의미 없지만 너희들한테는 그게 중요하다며 그게 없으면 그렇게 불편하다며 그거 내가 가지게 해줄게 나좀 그러니까 보내줘 약간 이런 뉘앙스의 얘기를 하는 겁니다 아 영혼들의 세상에서는 우리가 생각하는 만큼 돈이라는 게 그렇게 중요하지가 않구나 이런 것들을 느끼게 하는 굉장히 좋은 아주 짤막하지만 인상적인 사례였습니다 자 그러면 이 영혼들에게 있어서 정말 돈만큼 중요한 것은 무엇일까 이것을 또한 간접적으로 조금 느끼게 할수 있는 사례가 하나 있는데 이것도 짤막한 사례입니다 뭐냐면 굉장히 젊어서 고생을 많이 한 케이스였어요. 뭐 이루 말할 수 없는 고난, 고생, 괴로운 일들을 많이 겪은 분이었어요. 이제 그래서 미래 체험을 하게 되고 이제 본인이 정말 바라는 미래의 모습을 살면서 행복한 미래를 살게 됩니다. 그리고 이제 그렇게 행복한 삶을 살고 있는 관점에서 이제 현재 자신을 보게 만들고 거기서 이제 서로 현재와 미래의 대화를 주고받게 하는 이런 작업이 있습니다. 참 이때는 굉장히 평소에 내가 할수 없는 굉장히 고차원적인 대화가 많이 오고 갑니다. 때로는 굉장히 높은 어떤 존재와의 메시지를 받게 되는 이런 경험도 자주 하게 되는데 그래서 제가 굉장히 중요하게 여기는 파트인데 어쨌든 여기서 이제 그 미래의 나와 현재의 나와 대화를 하는데 이제 미래의 나에게 물어보는 거죠. 지금까지 이렇게 고생하고 살았는데 이것은 내 삶이 어떤 의미였느냐 라고 물으니 다 너의 자산이 될 거야. 다 너의 자산이야. 그 괴로운 모든 것들이 너의 자산이야. 다 자산이야. 다 뭐라고요? 다 너의 자산이야. 아. 음. 다 너의 자산이었어. 음, 그래. 그래요. 구체적으로 어떤 자산이 있었을까요? 너의 괴로움이 다 너의 자산이야. 음. 이 자산이라는 표현을 썼다는 것입니다 여기서 영혼들이 정말 중요하게 여기는 것들이 어떤 것인지 저는 이두 가지 사례에서 이 메시지를 여러분들에게 꼭 공유하고 싶었습니다 자 사실 제가 여태까지 찍은 영상들 중에 뭐 부자되는 관련된 영상들이 정말 많았죠 뭐 제가 늘 부연 설명드립니다 우리 사는 세상에서 
부자가 되는 게 중요하기 때문에 그것이 그렇게 필수적이기 때문에 그런 영상을 찍었다기보다는 많은 분들이 그런 것에 관심이 많으시고 그런 것들을 중요하게 여기기 때문에 그분들이 원하기 때문에 관심 차원에서도 제일 설명이 잘 되기 때문에 이 부자라는 예를 들어서 설명을 드리는데 실제로는 우리가 정말 중요한 게 부자가 되는 것인가? 이렇게 아까 어른의 관점에서 아이를 보는 것처럼 영혼의 관점에서 우리를 보면 그 느낌이 살짝 다르다는 것입니다. 정말 영혼의 관점에서 우리 사는 세상을 보면 돈이라는 것은 그렇게 중요한 것이 아니라는 것입니다. 그냥 길가에 굴러다니는 돌 같은 것들인데 너희들은 거기에 그렇게 의미를 부여한다며 약간 이런 느낌입니다. 정말 중요한 건그돈 자체가 아니라는 거죠. 그러면 무엇이 더 중요한가? 이 말을 꼭 드리고 싶어요. 죽을 때돈 싸짊어지고 가는 거 아니라는 속담이 있잖아요. 죽을 때돈못 가지고 간다는 속담이 있잖아요. 실제로 그렇습니다. 우리 죽을 때돈못 가지고 가죠. 모든 것을 다 넣고 떠나가야 됩니다. 살면서 아무리 금은 보화를 쌓아놨더라도 죽을 때는 땡전 한번못 가지고 가죠. 자, 영혼들의 관점에서 이런 것입니다. 아무것도 못 가져갑니다. 자, 그런데 그 영혼들이 죽을 때 가져갈 수 있는 게 있습니다. 영혼들은 죽을 때 돈은 못 가져가도 이것은 가져갈 수 있습니다. 그것이 무엇이냐? 바로 삶을 살면서 했던 그 경험들입니다. 이 경험들은 오롯이 가져갑니다. 그 삶을 통해서 했던 그 모든 경험들은 다 기억하지 못하는 것들까지도 다 가지고 서세생으로 간다는 거죠. 그리고 그 체험이 정말 영혼들에게 가치 있는 것이지 돈 자체가 가치 있는 것이 아니라는 것입니다. 자 예전에 제가 불행을 선택한 영혼 이런 그 영상에서도 어, 우리의 영혼들은 일부러 불행을 선택하기도 한다 이 괴로움을 선택하기도 한다는 말씀을 드렸습니다 그리고 이두 번째 사례에서도 뭔가 그 괴로웠던 삶이 자산이 되었다 자 여기서 오해를 하시면 안 되는데 영혼들이 정말 중요하게 생각하는 것이 그 고통 그 자체인가 괴로움 그 자체인가 그러면 일부러 괴로움을 찾아다녀야 되냐 그것은 아닙니다 우리의 영혼들은 그 괴로운 고통을 통해서 그 극복을 하고 그 괴로움을 극복하는 체험을 더 중요시한다는 것입니다. 고통 자체를 중요시하는 것이 아니라는 것입니다. 자, 바로 여기에 이제 그 까르마의 법칙, 인과 응보의 법칙이라는 것이 있죠. 뭔가 내가 갚아야 할 까르마가 생기면 그것들이 꼭 나를 고통스럽게 다가옵니다. 어떤 사람들에게 아무렇지도 않은 것들이 나에게는 굉장히 상처가 되거나 아프거나 화가 나게 되거나 나를 자극하는 부분들. 바로 이런 것들이 우리는 까르마라고 합니다. 어, 제가 예전에 우리 영혼이 생각하는 가장 행복한 순간 탑3 이라는 영상에서 어떤 얘기를 했냐면 우리 영혼들이 가장 행복하게 떠올리는 장면 중에 꼭 하나 있는 장면이 뭐냐면 뭔가 사람들 앞에서 강연을 하는 장면입니다. 특히 이제 어떤 주제에 되냐면 인생에 대해서 이런 주제에 강연을 하는 모습들이 꼭 나오더라는 것입니다. 처음에는 이런 것들이 왜 이렇게 공통적으로 나오는지 이해가 안 됐는데 요즘은 그것이 좀 이해가 됩니다. 자, 우리의 영혼들은 아까 말씀드렸듯이 살면서 경험한 이야기를 다 가져간다고 했잖아요. 가져가는 것으로 끝나는 것이 아니라 이런 경험들을 많은 사람들과 나누고 싶어합니다. 함께 공유하고 싶어지죠. 그리고 우리는 또 그런 이야기를 또 듣고 싶어합니다. 우리가 이렇게 소설이나 영화를 자꾸 빠져들게 되는 이유도 바로 이것이죠. 그래서 우리는 요즘 스토리텔링에 대한 중요성을 굉장히 많이 강조하잖아요. 여기에 우리의 삶의 의미가 있습니다. 우리는 무언가 이 고통스러운 삶, 이 고통 자체가 아니라 그 고통 속에서 어떤 이야기를 만들고 싶어하고 그 체험을 하고 싶어하며 이것을 나누고 싶어한다는 것. 바로 이것이 영혼들의 자산입니다. 그냥 평탄하게 무난하게 어, 유복한 가정에서 좋고 행복하게 사는 것. 이것도 뭐 나쁜 것은 아니지만 그다지 이야기거리가 없잖아요. 그런데 뭔가 굴곡이 깊고 거기서 큰 깨달음과 어떤 교훈과 배움이 있는 삶. 그러기 위해서 무언가 남들보다 남들이 하기 힘든 특별한 경험이나 더 힘든 경험. 우리는 때로는 이런 이야기들 열광하잖아요. 우리가 즐겨보는 영화들 보통 이런 것들이 있을 때 우리는 열광하잖아요. 우리의 영혼들의 이런 본성이 있기 때문에 우리가 이렇게 이야기를 좋아하는 것입니다. 자, 그래서 물론 우리가 사는 세상에 돈은 중요합니다. 부자가 되는 건 중요하죠. 그런데 그돈 자체가 중요한 건 
아니라는 것 그것보다 더그 이상의 중요한 것이 있다는 것입니다 무엇일까요? 그 돈은 수단입니다 그것을 통해서 내가 무언가를 할수 있게 만들어주는 수단이지 그것 자체가 목적은 아니라는 겁니다 많은 사람들이 이렇게 뭘 원하세요 하면 은 부자 되고 싶어요 부자 돼서 뭘 하고 싶으세요? 뭐 그건 잘 모르겠지만 이런 경우들이 너무 많다는 겁니다 자 이런 경우에 이 사람이 부자가 되기가 쉽지 않다는 겁니다 자 우리가 부자가 되고 싶고 돈을 벌고 싶은 건 그것을 통해서 내 영혼이 더 많은 체험을 하고 더 많은 영향력을 미칠 수 있기 때문이라는 것 그러면 과연 여러분들은 그 돈을 가지고 무엇을 하고 싶으신지 뭐 어떤 체험을 하고 싶으신지 여러분들이 무 이루기 위해서 어느 정도의 돈이 필요한 것인지 이 점을 꼭 생각해 봤으면 좋겠다는 의미에서 이번 영상을 찍었습니다 바로 거기서 여러분들의 체험이 여러분들의 영혼의 삶의 성장을 이루어 갈 것이고 그리고 설령 돈이 없어서 고통스러운 결핍을 경험하셨다고 하더라도 그 결핍에 얽매이지 마시고 그 결핍을 통해서 여러분들이 무엇을 이루고 해소하고 성취하고 싶으신지 무엇을 이루어내고 싶으신지 여기에 대해서 한번 초점을 맞춰보고 사시게 되면 여러분들의 사는 관점이 많이 달라질 것이고 새로운 관점으로 이 인생을 더 값지고 보람있게 더 의미있게 살수 있고 다음 생에도 그 좋은 이번 삶의 자산을 넘겨 보낼 수 있다 자산을 보낼 수 있다는 것 바로 이 점에 대해서 여러분들에게 꼭 나누고 싶어서 이 영상을 찍었습니다 이번 영상 좋으셨다면 구독, 좋아요 눌러주시고 다음 영상도 꼭 기다려주시길 부탁드리겠습니다 자 그럼 지금까지 무의식연구소의 석정훈이었습니다 감사합니다